Когда я покупал это устройство, я никак не ожидал, что оно будет маленьким, и его габариты сравнимы с габаритами мобильного телефона. В комплекте идут два кабеля 30-сантиметровых, разъемчики DC 5,5 на 2,1 мм. Силовой кабель с евро-розеткой длиной 80 см. Это немного маловато, но в принципе хватает. С обратной стороны написано 1400 мА 36 Вт. Выдает 5, 9, 12 вольт 2 ампера и есть поэпорт для питания Unify, Ubiquiti или микротиков, который выдает 15 или 24 вольта. На коробочке вы увидите напись 10400 мАч, но я его уже разобрал и кое-что не, не соответствует действительности. Когда я покупал, тогда еще не было какой-то информации об этих устройствах. Есть одна амперная версия, есть двухамперная. Одна амперная 18 Вт, 9 вольт 1 ампер и 12 вольт 1 ампер выдает. А двухамперная выдает 9 вольт 2 ампера и 12 вольт 2 ампера. Максимальная суммарная нагрузка либо 18, либо 36 Вт. У меня 36 ваттная версия, все-таки я его покупал больше для мини-ПК, чем для роутера. Красный светодиод означает, что сейчас нет электричества, не подается сеть 220 Вт. Разбирается довольно легко, с корпус собран на защелках, защелки снимаются, ну пришлось немножко завандалить, маленький шрамик остался на корпусе. Если посмотреть на аккумуляторы внимательно, то там можно разглядеть надпись 2200 мАч. 4 аккумулятора на 2200, получим 8800 мАч. Но проблема заключается в том, что на самой коробочке написано 10400 мАч. Китаец меня обманул, спор я уже открыл и спор я уже выиграл. Китаец компенсировал мне порядка 15 долларов, но это практически половина стоимости этой коробки. В 36-ваттной версии формат батареи 4S1.5. На выходе максимальное напряжение 16,8 вольт, еще посмотрим по мере. 18-ваттная версия нормально так отличается от 36-ваттной версии. Ну, Во-первых, батарея собрана 2S2P. Преобразователи напряжения 18 ваттной версии стоят повышающие, 36 ваттной понижающие. Аккумуляторы, которые стоят в 18 ваттной версии, лишен на 2600 мАч. При желании можно заменить аккумуляторы, например, на такие ANR 186535E, здесь 3500 мАч, но пока пусть работает как есть, а потом уже в процессе эксплуатации будет ясно, нужно менять аккумуляторы или в этом нет никакого смысла. Какая химия аккумуляторов, что это за аккумуляторы стоят, неизвестно, китайцы будут ставить самое дешевое, самое паршивое, как это все будет работать, тоже неизвестно. Если здесь химия ICR, то возможны сюрпризы, которых ну, совсем не хочется, поэтому еще проверим, как работает BMS на этой плате. Бесперебойник подключается напрямую к 220 вольт. На входе бесперебойника вы увидите импульсный блок питания на довольно мощном MOSFET. Надпись на микроконтроллере затерта, но у меня есть дикое подозрение, что все-таки это STM32. Два небольшие мосфета могут пропускать через себя до 25 ампер 30 вольт. Они как раз выполняют и роль реле и переключают напряжение с блока питания импульсного на напряжение батареи. Контроль батареи организован полностью на микросхеме 8254АА. Именно эта микросхема контролирует сборку 4С, не дает ей перезаряжаться, не дает ей переразряжаться, а также контролирует потребление. Плата пояс собрана отдельно, 15-24 вольта подойдут для питания таких устройств, как Unify, Ubiquiti, микротики. Большинство роутеров микротика, например, работают на 24 вольтах. На 36-ваттное понижение напряжения делается с помощью микросхем LP6483, максимальный ток, который могут выдавать эти микросхемы 3 ампера. Батарея бесприбойника без нагрузки зарядилась за 3 часа 20 минут. На аккумуляторах я вижу 16,44 вольта. Плата защиты не дает заряжать эти аккумуляторы больше, чем на 4,1 вольта. Замеры на нагрузке показали, что эта батарея способна выдать 25 ватт часов. Ну, то есть мой мини-ПК, который потребляет порядка 10 ватт, может спокойно жить на нем 2 часа. У Raspberry Pi потребление составляет от 6 до 8 ватт, и вот на таком устройстве оно проживет порядка 3-4 часов. Тем более после возобновления питания устройство автоматически включается и включает Raspberry Pi. Контроллер не дает разряжать батареи ниже чем 3,2 вольта. 
На плате этого бесперебойника вы найдете вот такой маленький разъемчик. Там будет питание 3,3 вольта, имитация кнопки. Я так понимаю, что можно внешне выключать это устройство, может быть включать. Но и индикация заряда 25%, 50, 75 и 100%. Но самое главное, есть green и red. Красный светодиод и зеленый светодиод. Если green зеленый светодиод, значит питание 220 вольт есть. Если красный, 220 вольт нет, и мы можем совершать какие-то действия. Так что, друзья, ESP Home вам помощь. И с помощью ESP Home можно сделать управление этим девайсом и как минимум управление еще какими-то девайсами. Я решил провести еще один дополнительный тест, для этого я уже использовал свой старенький тестер USB-шный на 5,5 вольта, он мне выдал 4400 мАч, около 25 Вт часов. У меня есть 12 вольтная лампочка и сейчас я покажу моргает эта лампочка или не моргает, если она хоть чуть-чуть моргнет, значит роутер может перезагружаться, ну и ПК тоже может перезагружаться. Лампочка даже не заметила, что пропало 220 вольт, мини ПК работает прекрасно, я уже несколько недель пользуюсь этим устройством, все работает великолепно. Попользовавшись несколько недель, я уже могу сделать выводы, что устройства сделаны очень хорошо. Может быть чуть-чуть позже я заменю аккумулятор, если мне не будет хватать этой мощности, которую оно выдает. Но это уже будем смотреть немножко позже. На AliExpress вы найдете одноамперные и двухамперные версии, но вы должны понимать, что одноамперная версия это 1 ампер на 9 вольтах и 12 вольтах, и 2 ампера на 5 вольтах. На POE будет 0,6 ампера. В 36 ваттной версии 2 амперная будет, во-первых, на 9 9 вольтах и на 12 по 2 ампера суммарно все равно не больше 36 ватт а вот на выходах поя будет порядка 1 ампера на 15 и на 24 вольтах правда есть еще вот такая коробочка которая кажется очень дешевой не берите ее ни в коем случае если вам нужно запитывать мини ПК, там выход прямо с батареи то есть напряжение будет колебаться от 8 с половиной в разряженном состоянии до 12 и 2 в заряженном состоянии но для питания роутера она вполне подойдет. Последний тест на сегодня – выдергивание 220 вольт при работающем сервере. Выдергиваем, смотрим. Ну, сервер даже не заметил, красная лампочка горит, все прекрасно работает. На этом все, до новых встреч!